稲坂の村を歩く今回から2回にわたって世界自然遺産で有名な鹿児島県は屋久島の集落町並みを旅しますその前編は旧上役町に該当する屋久島の北部です今日は鹿児島県は屋久島にやってきました後ろに見えます山あれはですね九州最高峰、えー、1 9 3 6ル宮の浦岳を含む屋久島の山地ですそれでは宇那坂の村を歩く屋久島編屋久島一周の旅を始めます、えー、この川はですね宮の浦川であそこに見えます橋は宮の浦川橋あの向こうにはあの現在の県道が走っているんですが古い橋が残されていますこのねあの一周道路はね、まあ、島民悲願の道ということで43年の歳月をかけて作ったそうですよ。コンクリートの橋なんですよね洗い出しの仕上げで石像のように見せているる東側の親柱に「熊本平林局」って書いてある。この屋久島なんですけどね山の上には雪が積もったりしておりますが北側とね南側が全くね気候が違います本州でいう日本海側太平洋側みたいな感じですねここ北側は日本海側気候南に行くと太平洋側気候みたいな感じになっているのでですからねこの宮の浦今寒くてねどんより曇ってるんですけど南に行くとポカポカ日が当たってね、全然違うんですよ。あったかいんですよ。まあ、おいおいね、あの、島をぐるっと回っていけば、それが分かっていただけるかなと思います。この道がですね、宮の浦川橋から、西の方に伸びてきた
旧道なんですけど、このあっちの場所がですね、かつて奉行所があった場所、屋久島奉行所があった場所ですね。こういうね、生垣を見るとね、石垣、生垣を見ると、やっぱり薩摩だなって気がしますよね。うん。ちょっとこう、チランとかね、そういう感じするでしょう。ふもと集落。それをね、モデルにしてんだと思うんですよ。なんか、いいですね、この建物ね。ほうほう。見てください。あ、旧神役営林所だって。ええー。いいデザインですよね、これね。いやね、家の作りがみんな同じなんだよな。板の縦張りで、平屋。立間平入り。同じですね。新しいもの、古いものはわかりませんけどね。同じような家を何軒も何軒も見ますね。ね。薩摩っぽいっすよね。この石積みが川の石ですね丸いからねゴロタ石なんかあるよ道の突き当たり T 字路あ石棺灯だやっぱり中国の影響を受けてるんですねと県道を渡って薬神社通りっていうのを行ってみましょう海の方向ですね鹿児島銀行南日本銀行の支店があったりしますね、まあ、商業の中心なんですが、まあ、ご覧のようにスナックがありますそうここからはスナック街です私の大好きなスナック街いいですねうわ、この路地いいね。ちょっと行ってみますか。なんだこの生こべ壁みたいなのは。まあ、いわゆる看板建築なんだろうけどね、これ。あのねあのマークは宮ヶ浦だけでしょう<笑>違ったカラオケラウンジバー富士でした富士山でもあの形してねえよなまたいいっすねすごいなこの階段海だでもってこれが薬神社ですねすいません<笑>すいませんありがとうございますすごいなこれ根っこだよこれ根っこ根っこへえこれね、米軍の爆撃でね、第二次世界大戦の時に燃えちゃったらしいんです。その後にね、再建された社殿。では、お参りをしましょう。ちょうど宮の浦港をね、フェリーが出てきました。鹿児島に向かってんのかなかわいい。かわいい石棺と。
。海の向こうに見える平らな島は種子島です。伊能忠敬が日本中歩いてですね、日本地図を作ったわけですけれども、その伊能測量の最南端の地が屋久島だったそうですよ。おおすごいいっぱい石物がある。一番奥にありますね。長田という集落にやってきました。まあ、冬の屋久島はですね、北と南で全然天候が違います。南は晴れていても、北側はこのように雨が降っている。まあ、一番奥の集落なんですけどね、まあ、お店の痕跡はありますね。それなりに大きな集落です。お、石灌灯がある。ね、これ瓦を漆喰で固めてますねこの家もそうだ、ね、風が強いんでしょうなう石畳になってますねしてるってのいいですね。こんなとこにカフェがあるけどやってねえな。なんだこの石裏のようなのは。ほら、石畳が続いてる。さっきの石畳の続きだね。神社かなんかに来てんのかな、これ。お、お、お、お、お、なんだこれ。先に何があるあれおここにも家があるぞ廃屋がうなってんだ俺何があんだこの上にあ開けたぞお、集落がついてる。えー、川がね、続いてんだよな。ああ、農地だ。ああ、農地ですね。それなりに大きい集落だね。おかわいい家が。お。廃墟になったあるシーズンの建物があるよ。なんでしょうね。宿泊施設だったのかな。宿がなんかかな。この空間がなかなかかっこいいですよ。これは屋敷の跡でしょうけれども、見てください。そこにでっかい岩がある。そもそもこの場所にあった岩なんでしょうね。でね、隣の吉田という集落もこんな感じなんですよ。渋いな。
Si oui. Ah, ils ont été là. そう今日はクリスマスだこんな感じだったんでしょうね旅館だこれやっぱり旅館旅館さっきの旅館ですよここはですね島の北西部吉田です目の前にあるこのでっかい岩これとね海岸にもねでっかい岩ゴロゴロしてますよえこの吉田っていう集落なんですが結構ね観光客来るんですよなぜかっつうと NHK の朝ドラ満天のですね、主人公の出身地ということでですね、まあ、多分ロケとかね、やられたんでしょうね。里巡りツアーみたいなのもあるそうですよ。早速出てきました、この岩場。もともとあった岩ですよね。その上に家が建ってるわけです。巨石がね、ゴロゴロしているっていうのはこの集落の特徴です。そしてここどうですか畑の中に巨石がゴロゴロ転がってますよあの岩なんて面白いあれあの左側の岩と下の岩ってあれ一つだったんでしょうねあれパコッと割れたんだこの家なんかもね岩の上に立ってでしょ道の反対側にもこの岩があるから、多分ここに岩場だったんですよ、ごっそり。でそこを、道を通すためにこう、えー、切り開いたんだと思うんですけどね。岩場の上の集落ですよ。ほら、ここも、上にいっぱいある。草むしてますね。本当に。ガジュマルですか何ですか違うかなすごい。この家なんかもう、同化していますよ、これ。いいですよね、こういうのも。自然が作った芸術。この道の分岐点に、エベス様がある。丘エベス。お、これか。巨石食い込んでおりますあの家も岩の上に立ってるうなさかの村を歩く屋久島の北部をね今日は歩きました天気悪いですね、えー、宮の浦に始まって島の北西部にあります長田とそれから吉田三つの集落町並みを歩きましたいかがだったでしょうか次回はですね島の南部を歩きます多分ね全然天気違うと思うんですよそれではまた次回お会いしましょうさよなら
Call me out, baby. 